வணக்கம் நான் வெங்கட் மிஸ்டர் டேரக்டர்ஸ் இது உங்களுக்கான நேரம் இந்த சேனல் முன்னா சினிமா பற்றி முழுமையான விவரங்களை பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்கள் ஊரில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆல் வீடியோஸ்ன்ட்டு ஒரு லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணுங்கள் எல்லா நான் இது வரைக்கும் பேசுகிறேன் எல்லா வீடியோக்களும் பார்க்கலாம் அதில் சினிமா வச்ச ஒரு சின்ன விஷயத்தை பார்த்து எப்படி ரெண்டரை மணி நேரம் சினிமாவாக மாற்றுறது கதை எழுதுறது அப்படின்றத வந்து சென்சார் வரைக்குமான விஷயங்களை வந்து ஃபுல்லாக பேசியிருக்கேன் அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டிஎஃப்டியோ விஸ்காமோ படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெளிவான தெளிவும் விளக்கமும் கிடைக்குமோ கண்டிப்பாக அது கிடைக்கும் எனக்கு சினிமாவை பற்றி சில விஷயங்கள் மட்டும் தெரியணும் அப்படின்றவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிளேலிஸ்ட் இருக்குது பக்கத்தில் லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணுங்கள் பிளேலிஸ்ட்டுக்கு போகும் அதில் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டப்பிங் எடிட்டிங் ட்ரிம்மிங் சாங் கம்போசிங் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க்கு காஸ்ட்யூம் ஒர்க்கு இப்படி எல்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு எது டவுட்டோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துங்க இது எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு மறுபடியும் டவுட் இருக்குது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா கமெண்டில் உங்கள் நம்பர் கொடுங்க இல்லை என்னுடைய மெயில் ஐடிக்கு உங்கள் நம்பர் அனுப்பிச்சு கொடுங்க நான் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்ப கூப்பிட்றேன் டவுட் என்னான்னு கிளியர் பண்ணிடலாம் மெயில் ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது புறவி ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் பார்த்துங்க நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப இந்த சேனல் வந்து உங்களுக்கு சரியாக கைட் பண்ணுது அப்படின்ட்டு நம்புறீங்க தோணுச்சு அப்படின்னா நண்பர்கள்கிட்ட சொல்லுங்கள் இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்தில் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் உடனே வந்து உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் சரி இன்றைக்கான வீடியோவுக்கு நம்ம போயிடலாம் இப்போ ஷெட்யூலு அந்த ஷெட்யூல் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணிக்கணும் ஷெட்யூல் போகிறப்ப என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் அதை வந்து எப்படி சமாளிக்கிறது எதனால் வந்து படம் நிற்கிது எதனால் தாமதம் ஆகி போகுது இப்படியான தொடர்ச்சியான விஷயங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம் அதே மாதிரி இன்றைக்கி வாட்ஸ்அப்பில் வந்து நான் வந்து ஒரு சார்ட் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணிப்பேன் ஷெட்யூல் போகிறதுக்கு முன்னாடி அப்படின்றத வந்து ஒரு வீடியோவில் வந்து காமிச்சிருந்தேன் அதே மாதிரி ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் சின்னதாக ஒரு ஷார்ட் சார்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் இன்றைக்கி போட்டு விட்டேன் இந்த மிஸ்டர் டேரக்டர்ஸ் வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது இந்த மாதிரி என்னுடைய ஷார்ட் ஃபிலிம் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமுக்கு நான் எழுதிக்கிட்ட ஸ்கிரிப்ட் அதுக்கு நான் பிரித்த ஷார்ட்ஸ் எப்படி பிரிச்சுக்கிட்டேன் இதெல்லாம் வந்து தம்பிகளுக்கு எரி எளிமையாக புரியணும் அப்படின்றதுக்காக அதை நான் வந்து அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸ்கிரிப்டெல்லாம் அனுப்பிச்சு விட்டேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ முதல்ல பார்க்குறவங்க உங்களுக்கு அதெல்லாம் தேவை அப்படின்னா உங்கள் நம்பர் வாட்ஸ்அப் நம்பர் போட்டு விடுங்க அதை ஜாயின் பண்ணுங்கன்ட்டு சார் வந்து குரூப்பில் என்ன ஆட் பண்ணுங்கன்ட்டு போட்டு விடுங்க நான் ஜாயின் ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் அனுப்பிச்சு விட்றேன் அடுத்து வந்து இப்போ இந்த சார்ஜ் வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க இல்லாதவங்க இதை பார்க்குறவங்க இப்போ இது வந்து நான் ஏஃபோ ஷீட்டில் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் மேலே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சீன் நம்பருக்கு சீன் போட்டுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எஃபெக்ட்ஸு காலையில் நடக்குதா நைட்டு நடக்குதா அதுக்கப்புறம் வந்து அது வந்து வெளியே நடக்குதா வீட்டுக்குள்ளே நடக்குதா அதுக்கப்புறம் அது எந்த இடத்துல நடக்குது கோயிலா வீடா மார்க்கெட்டா ஆஸ்பத்திரியா போலீஸ் ஸ்டேஷனா மாலா அது எந்த இடத்துல நடக்குது அதுக்கப்புறம் அது சீனுடைய அந்த ஒன்லைன் ஷார்ட்டாக புரியற மாதிரி உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கும் டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் புரியற மாதிரி அதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த சீனில் ஆர்டிஸ்ட் யார் யார் இருக்காங்க அப்படின்ற விஷயத்து தான் இந்த மாதிரி இன்ட்டு மார்க் மாதிரி போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு தெளிவாக இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃபுக்கு ஒரு சார்ட்டு செகண்ட் ஆஃபுக்கு ஒரு சார்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃபுக்கு முப்பது சீன் முப்பத்தஞ்சு சீன் வருது அப்படின்னா போட்டுங்க செகண்ட் ஆஃபுக்கு முப்பது முப்பத்தஞ்சு போட்டுங்க அது ரெண்டு இதுவும் போட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ கேரக்டர் ஒரு பதினஞ்சு கேரக்டர் உங்களுக்கு வருது அப்படின்னா ஒன்றும் கீழே ஒன்று எழுதிட்டு இப்போ அவங்க ஒன்றாவது சீனுக்கு இப்போ யார் இருக்க அதான் இப்போ நான் வந்து பருதி என்னுடைய இதுக்கு ஹீரோன்னு போட்டிருக்கேன் இந்த பருதி வந்து ஒன்றாவது சீன் இருக்கு அந்த இடத்துல ஒரு இன்ட்டு மார்க்கு ஹீரோயின் பேர் தமிழரசின் போட்டிருக்கேன் அவ அவளுக்கு இங்கே கீழே வந்து ஹீரோவுடைய அப்பா கேரக்டர் அவர் ஃபஸ்ட்டு சீன் இல்லை அதனால் வந்து இன்ட்டு மார்க்கு போடல இந்த மாதிரி யார் யார் அந்த சீனுக்கு வராங்களோ இன்ட்டு மார்க்கு போட்டுக்கிட்டே அப்படியே வந்துடுங்க வந்து முடிச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இந்த சார்ட்டுடைய இந்த பக்கம் கேப்பில் ரைட் சைடு கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் சீன் எல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு இதுக்கு நேராக இப்போ பருதி ஹீ உங்கள் படத்துடைய இந்த கேரக்டருக்கு எத்தனை எத் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் எத்தனை சீன் வராரு அப்படின்றப்ப இதை அப்படியே டோட்டல் பண்ணி கடைசியில் இதே மாதிரி வந்து ஒரு லைன் போட்டு விட்டு அதில் எழுதிடுங்க இப்போ முப்பது சீன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வருதா அதில் இருபத்தி மூணு சீன் ஹீரோனா இருபத்தி மூணு போட்டுருங்க ஹீரோயின் வந்து பதினஞ்சு சீன் வரானா பதினஞ்சு போட்டுருங்க வில்லன் எத்தனை சீன் இப்படி ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் இந்த இன்ட்டு மார்க்கை பார்த்து அப்படி அப்படியே எழுதி அந்த இது போட்டிங்க அப்படின்னா மேனேஜர் வந்து அவங்ககிட்ட இப்போ நீங்கள்
இப்போ இப்படி பேசுறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் அது இதாகும் அப்போ ஏற்கனவே நம்ம ஒரு நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து எத்தனை நாள் தேவைப்படுவாங்கன்றது ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பேசியிருக்கு அதனால தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து முழுக்க என்னுடைய வீடியோக்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா விஷயங்கள் வந்து புரிஞ்சு உங்களுக்கு டவுட்டே வராது கேட்கணுன்ற இதே தோணாது தெ தெளிவாக தான் இதாக தான் விளக்கம் கொடுத்துட்ருக்கேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இருபத்தி அஞ்சு நாள் முப்பது நாள் வருதுன்னு வைங்களேன் வில்லனுக்கு முப்பது நாள் வருது இப்போ வந்து பேசுகிறாரு முப்பது நாள் நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு சீன் பண்ணிங்கன்னா வந்து அவருடைய இது வந்து நமக்கு முப்பது நாள் தேவைப்படும் இல்லை ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை சீன் பண்ணலாம் அப்படின்னா மொத்தம் வந்து இரவு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு சீன் பண்ணால் பதினஞ்சு நாள் தேவைப்படும் ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை ஒன்றரை சீன் கவர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வில்லன் போர்ஷனு இருபது நாளில் வந்து அவர் போர்ஷன் முடிச்சிடலாம் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு ரெண்டு நாள் சேர்த்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு நாள் அதே மாதிரி ரெண்டு நாள் ஒரு நாள் குறைச்சி பத்தொம்பது நாள் பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு நாள் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் எனக்கா சில டைம் ஷூட்டிங் முன்னாடியே முடிஞ்சு அந்த இருபது நாள் நீங்கள் பிளான் பண்ணுறது பத்தொம்போது நாளில் முடியலாம் பதினெட்டரை நாளில் கூட முடியலாம் அப்போ மேனேஜர்கிட்ட சொல்கிறப்ப நீங்கள் தெளிவாக டக்கோ டைரக்டரோட உட்காந்து ஷெடியூல் பண்ணிட்டு எப்படி கரெக்டாக இருபது நாள் இருந்தால் முடிச்சிடலாமா சார் இப்போ முடிச்சிடலாம் சார் ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா நான் கூட ஒரு நாள் போட்டுக்கலாம் சார் அப்போ நீங்கள் இன்னொரு நாள் இருபத்தி ரெண்டாக வச்சுக்கிட்டு இந்த பக்கம் ஒரு ரெண்டு நாள் குறைச்சி பதினெட்டு பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு நாள் தேவை சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி காமெடி எனக்கு காமெடி எனக்கு பதினஞ்சு நாள் தேவையா பக்காவா பதினஞ்சா அப்போ பதினாலுலேருந்து ஒரு பதினேழு நாள் சார் எப்படி அதே மாதிரி ஹீரோ எனக்கு இருபத்தி அஞ்சு நாள் தேவையா இருபத்தி மூணுலேருந்து ஒரு இருபத்தி ஏழு நாள் சார் இப்படி சொல்லிட்டிங்கன்னா அவங்க சம்பளம் பேசுறதுக்கு அதே மாதிரி அந்த இருபத்தி வில்லனுக்கு முப்பது நாள் முப்பது நாள் தேவைப்படுது முப்பது நாள் எத்தனை ஷெட்யூல் இப்போ நீங்கள் மூணு ஷெட்யூல் போகிறீங்கன்னா மூணு ஷெட்யூலுக்கும் வில்ல வரணுமா இல்லை ஒரே ஷெட்யூல்லேயே அவருடைய ஃபோர்ஸன் முடியுதா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பேசுறதுக்கு அவங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த சார்ட்டில் நீங்கள் இதை ரெடி பண்ணி தனியாக ஒரு பெரிய சார்ட் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ஆர்டிஸ்ட் ஒன்றாவது சின்னக்கு எத்தனை ஆர்டிஸ்ட் வரா பத்து எட்டு ஆர்டிஸ்ட் வராங்க அந்த எட்டு ஆர்டிஸ்ட்கான காஸ்டியூம் பண்ணா அதை தனியாக ரெடி பண்ணி அது ஒரு ஸ்டிக் ஃபைலில் இருக்கும் அது லேப்டாப்லேயும் இருக்கும் இதுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ஸ் தேவை அந்த இது வந்து தனியாக ஒரு இது ரெடி பண்ணி அது தனியாக இருக்கும் மொத்தம் உங்கள் படத்துக்கு எத்தனை லொக்கேஷன் வருது அது எல்லாத்தையும் போட்டு அந்த லொக்கேஷனில் எத்தனை சீன் வருது இப்போ ஹீரோ வீடு ஹீரோ வீட்டில் எத்தனை சீன் வருது கோயில் அது எத்தனை சீன் அதுவும் அந்த வீடியோவில் பேசியிருக்கு அதுக்கு தனியாக ஒரு ஸ்டிக் ஃபைல் போட்டு லொக்கேஷனும் போட்டு அது தனியாக வச்சுருப்பீங்க அதே மாதிரி இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸு அப்படின்றப்ப எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்காது நமக்கு இப்போ நமக்கு உணவுப் பொருளும் சரி சில விஷயங்களும் சரி இப்போ கோதுமை வந்து தமிழ்நாட்டில் விளைச்சல் அதிகம் கிடையாது அது பஞ்சாப் நார்த் இந்தியன் சைடில் அந்த சைடில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நெல் வந்து நம்ம இதில் வந்து நம்ம சவுத் சைடு கிடையாது ரகம் இது வந்து அங்கே கிடைக்காது அதே மாதிரி மாம்பழம்னு எடுத்துக்கிட்டால் சேலம் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி இந்த மாவட்டங்கள்லாம் வந்து மாம்பழத்துக்கான ஃபேமஸ் இது வந்து கோயம்புத்தூர்லேயே ஊட்டிலேயே கிடைக்காது இதே மாதிரி உணவு பொருளும் சரி ஒவ்வொரு பொருள் இப்போ மில்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் அதிகமாக இருக்கும் பனியன் டெக்ஸ்டைல்ஸில் வந்து பனியன் கார் கார்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தா திருப்பொருள் அதிகமாக இருக்கும் அந்த வியூ வியூவர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேலம் ஈரோடு இந்த பகுதியில் இருப்பாங்க மஞ்சள் ஏற்றுமதி பார்த்தா சேலத்தில் அதிகமாக இருக்கும் தோல் தொழிற்சாலை பார்த்தா வேலூர் அழகம் இந்த ஆம்பூர் இந்த சைடில் இருக்கும் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல்னு பார்த்தா அது சென்னையிலையும் இருக்கும் கோயம்பு இப்படி ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் தொழில் சாப்பிட்ற பொருள் இதெல்லாம் வர்ற மாதிரி ஷூட்டிங்க்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ரெடி பண்ணுவீங்க தேவையான ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ இந்த தேவையான ப்ராப்பர்ட்டியில் எல்லாமே வந்து ஒரு காமனாக எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் பவுடரு சோப்பு சீப்பு கண்ணாடி பாய் கட்டில் துண்டு இந்த கதையெல்லாம் எல்லா ஊர்லேயும் எல்லாமே கிடைக்கும் ஆனால் சில பொருள் சில ஊரில் தான் கிடைக்கும் பார்த்திங்களா அதை நீங்கள் வந்து உங்கள் இதுக்கு வருது இப்போ நீங்கள் வந்து அவுட்டோர் நீங்கள் போகிறீங்க மதுரைக்கு ஷூட்டிங் கிளம்பி போகிறீங்க மதுரையில் கிடைக்காத சில விஷயங்கள் சென்னையில் தான் கிடைக்கும் அப்போ என்ன பண்ணும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி லிஸ்ட்டில் போட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணும் இங்கே அதாவது இப்போ சாதாரணமாக இப்போ திருப்பதி லட்டு வந்து இங்கே வந்துச்சுனா வீட்டில் யாராவது ரிலேட்டிவ் வந்த வந்தாங்கன்னு வைங்களேன் திருப்பதி லட்டு கொடுத்துருக்கணும் ஆ என்ன ஸ்பெஷலாக அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏன் ஸ்பெஷலாக கேட்குறாங்கன்னா திருப்பதி லட்டு நம்ம ஊரில் கிடைக்காது திருப்பதியில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பழனி பஞ்சாப் மட்டும்தான் அதுதான் இப்போ
இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தேவை அப்படின்னா அது தேவைதான் இதில் என்ன ஸ்பெஷலு இதில் என்ன ஸ்பெஷல் இல்லை அது இது இல்லைன்னா கூட ஷூட் பண்ணலாம் இது இருந்தால் இருந்தால் தான் மஸ்ட்டாக ஷூட் பண்ண முடியும்ன்ட்டு சில ப்ராப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதை நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறப்ப நீங்கள் படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறப்ப அதை பற்றிய நாலேஜ் உங்களுக்கு வந்துடும் அப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போட்டுருங்க அதில் பர்டிகுலராக சில விஷயங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஹீரோ வந்து ஒரு வண்டி எப்பயுமே ஓட்டிகிட்ருக்கான் அது வந்து அவன் எங்கே போனாலும் ஓட்டிகிட்ருக்காங்க சென்னை அதுக்கப்புறம் வந்து மதுரையில் கதை நடக்குது அப்படின்ட்டு இருப்பேன் சென்னையில் ஓடிட்டு இருந்த வண்டி அங்கே மதுரைக்கு வந்தாகணும் அப்படின்றப்ப அதை வந்து நீங்கள் ம சும்மா அவன் ஏதோ ஒரு இதில் போயிட்டு இருக்கா அப்படின்றப்ப அங்கே ஏதோ ஒரு வண்டி எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு விஷயம் இந்த வண்டியை அவன் ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்றப்ப இதோ ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரா ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போட்டு இதை தூக்கிட்டு அங்கே போகணும் அப்போ ட்ரெயினில் இது ஒன்றும் நம்ம யாராவது கொண்டு போகணும் இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்போ இதையும் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடித்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி தான் வந்து எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி ஃபுல்லாக ஷெட்யூல் ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஆர்டிஸ்ட்டுக்கான அந்த கமிட்மெண்ட்ஸு டெக்னீஷியன்ஸு அவங்களுக்கான கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கேட்பாங்க எத்தனை நாள் ஷூட்டிங்னுட்டு ஒவ்வொருத்தருமே கேட்பாங்க அது ஆர்ட் டைரக்டரோ கேமரா வேணும் எடிட்டரோ எல்லாருமே கேட்பாங்க மியூசிக் டைரக்டருக்கு இவருக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இதுக்கும் டான்ஸ் மாஸ்டர் கேட்பாரு சாங்கு நாலு நாலு சாங் எத்தனை நாள் சாங் போகலாம் ஒரு சாங் எத்தனை நாள் போகலாம் அதை வச்சு அவங்க பட்ஜெட் சொல்லுவாங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஷெடியூலை பற்றி தெளிவாக பார்த்துங்க பன்னெண்டு வீடியோ இதோட பதிமூணு வீடியோ அந்த பதிமூணு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தான் அதாவது ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து பார்த்து ஒரு விஷயம் போடுறப்ப அந்த அதை ஒரு வீடியோ மட்டும் பார்த்துட்டு மதிப்பீடு செய்யக்கூடாது டோட்டலாக அந்த சாப்டருக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா வீடியோவுமாவது பார்க்கணும் இல்லை நான் போட்ட முதல்லேருந்து கடைசி வீடியோ வரைக்கும் பார்க்காம உங்களுக்கு புரியாது அதனால் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ திரும்ப திரும்ப பார்க்குறப்ப அது அசை போடுறப்ப கண்டிப்பாக உள்ளே போய் அப்படியே பூந்துக்கும் அப்டேட் ஆகிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஷெடியூல் பக்காவாக பண்ணிக்கலாம் ஓகே மற்ற விஷயங்கள் அடுத்தபடியாக தொடர்ந்து இணைந்து பயணிப்போம் நண்பர்களை தம்பிகளை நன்றி வணக்க